Hi all, welcome to Free Fall Academy. So guys, we are going to discuss about Cyclotron. We are going to discuss about the Cyclotron in the higher second. In 1929, Ernest O. Lawrence was invented as a scientist. This is a particle accelerator. This is a working construction theory. So, we are going to discuss about the Cyclotron in the construction. The first part of the Cyclotron is a white light. There are two Ds. Dia sendu warni ni niyal, ibarat dua orang, dua orang hollow semi circular shape pola metal box sian. Hollow sendu warni ni tu, walaian important ni ane karena ini working ni ane, tu orang valia factor ni, ini hollow sendu warni ni. Adon ni ane, ni ane mungkin ni D1, D2 ni boleh kah? Concern ni kah, ini hollow ni ane, apo ini agat tu orang part ni. Apo ini dua metallic D sini ni. Oru AC oscillator mai ter connecte ide tuan. Apo, nama lembut AC oscillator orang nak ikat ni ni niyal. D1 itu barang ini dom, D2 itu barang ini dom perfectly insulated to each other ana. Apo, ini tamil le connection orang nula. Apo, ini ingen a connecte ina samai ter. D1 either positive, ane ngil D2 negative ari. Alang ini ari terus. Adat half cycle le, ini negative awu, ini positive awu. Ingen a Continuous at oscillate in our electric field is developed. That's why we have the AC oscillator principle. That's why we use the AC oscillator in our car. Now, this is the first piece of the two pieces of magnets. We have the magnets here, here, south, here, north. We have the same thing. Now, this is the first piece of the magnets. Ida ane D angle, angle D sendu orang angle. Ida ni mold. Ibu de, nama de south to bottom, ibu de north to bottom eru. Ada itu, ini D sendu tamil orang electric field de horizontal ari kip. Ingin ari kip. Ada ni mold eru na magnetic field. Apo south to north, apa north to south tu beru magnetic field form jeim. Ada ini electric field ni perpendicular ari kip. Orang de, ini poles D sendu eru na de Nor, ipo plus su minus ane ngil, ingen ari ke madinnya electric field ari nado. Asam ayam magnetic field ane ari nado, ini nado mold ane ari ke nado. Apo, i electric field dan magnetic field ane ari nado, paras peram perpendicular tu each other ari. So, apo ini ane dinda main apparatus ari nado. Ini i entire sistem ini nama lalu vacuum chamber le enclose ini. Petra ane, oru Cyclotron construct je ini nadine, nama kami semua itu la kairengal. Ini rendah diesum perfectly insulated ana, evak ke edai loru ceria gap onda. A gap pula, era kore adine almost central limit point varina region la ana mula accelerate je ini nada particle vakina. Nama kami semua cyclotron oru particle accelerator ana. Ida nama kore particle na accelerate je ini, adine output aite terenu. Ah, accelerate ini partikel, nama kita ayah high energy partikel, ana ah partikel beri us nama kita nuclear reaction sebolol la gairing la perform jean sahik. Apa, ayun endi terola, baru accelerate ana cyclotron. Apo, ayat partikel ano accelerate ini jean. Suppose, ni ane udah proton macam tu, nama kita ayam proton ini charge positif charge ana proton ni ni ane udah macam tu, ini jari kita. AC oscillator ona kena samai ter, suppose D1 positif term positif ana Alangkah D2 negatif anu, nama kita assume jaya. Nama kita yang proton ini charge nu arah ini nada positif charge. Apa sebab itu? Itu plus dua negatif, alangkah positif dua negatif. E directional, e horizontal directional, orang electric field create. A electric field e proton ini D2 lekik attract ayat. Alangkah D2 D2 lekut e proton ni, ada force ayat pegi nu. A force arah nama D2 lautan enter je ini nanti nanti tuh tuh mumbu mana ini partikel accelerate je perlu. Normal midpoint ni nanti D2 lekai accelerate je ini. Ini, nama kita yang D1 dan D2 hollow anu ni, saya nadi me paranu. Ada banyak important ni dalam factor anu ni saya suji pisu. Apo ini dulu hollow surface anu. Apo ini nagat tuh tuh enter je ini nanti partikel. Adi ni enter je ini nanti tuh tuh mumbu mana accelerate je perlu. Karena ini electric field kan. Paksa, apabila ano ini D2 naga tuh te enter jayin nada, 
പിന്നെ ആ പാർട്ടിക്കിളിന് യാതൊരുവിധ ആക്സിലറേഷനും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ദെർ ഇസ് നോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഹോളോ ഡി അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് കാരണം ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരിക്കലും ചാർജിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിളിന് ആക്സിലറേഷൻ സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ ഡി ടുവിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഡി ടുവിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡി സി ഇരിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതേസമയം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഇല്ലാതുള്ളൂ അതേസമയം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹോളോ ഇതിനകത്ത് ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡീക്കകത്ത് നമുക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിഗ്രിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ഫോളോ എ സർക്കുലാർ പാത്ത് അത് ഫിസിക്സിൻ്റെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ചാർജ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ തമ്മിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പരസ്പരം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യും സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ഇതിനകത്ത് കൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചാർജ് ഡി ടുവിന് പുറത്തെത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു എ സി ഓസിലേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സെമി സർക്കുലാർ പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡി വണ്ണിൻ്റെയും ഡി ടുവിൻ്റെയും പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കാരണം എ സി ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡി വൺ നെഗറ്റീവും അതേസമയം ഡി ടു പോസിറ്റീവും ആകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് നമ്മുടെ ഈ ഡി ഡി വണ്ണും ഡി ടുവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് കാരണം അത് ഡി വണ്ണിലേക്ക് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു ഒരു ഊഹം കാണും ഇതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കുലാർ പാത്തിലേക്ക് പോ പോ പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് സെമി സർക്കുലാർ പാത്ത് എത്തിയതാ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അതിനൊരു ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടുന്നു ആ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡിയിലേക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഫോഴ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് നേരത്തെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് ഇത് ഡി വണ്ണിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആക്സിലറേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി വണ്ണിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ ഡി വണ്ണിനകത്തും ഡി വണ്ണും ഹോളോ ആണ് ഡി വണ്ണിനകത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല പക്ഷ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണവും പിന്നെ ഈ ചാർജ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായത് കാരണവും ഇത് വീണ്ടും ഒരു സർക്കുലാർ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നേരത്തെത്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ റേഡിയസ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അതിന് ഈ ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ വെച്ച് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും സർക്കുലാർ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അത് കറങ്ങി ഡി വണ്ണിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വീണ്ടും പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു അതേസമയം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ വീണ്ടും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തത്തേനെക്കാളും നേരത്തത്തെ ഹാഫ് സൈക്കിളിനെക്കാളുള്ള വെലോസിറ്റി ഇത്തവണ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ടുവിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഫോഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും വെലോസിറ്റി കൂടുതലായ കാരണം
എടുക്കുന്നു ഈ ടാർഗറ്റിലൂടെ നമുക്കിതിനെ ഈ പാർട്ടിക്കളിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ ഏറ്റവും ജനറലായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഡീസ് പരസ്പരം ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൾ വയ്ക്കുന്നു ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും ഹോളോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും പരസ്പരം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് റേഡിയസ് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ എനർജി ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കിടക്കാം സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സൈക്ലോട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൻ്റെ തിയറിയെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്ലോട്രോൺ ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എടുക്കുന്ന റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒരു ജനറൽ കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റും ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനാവശ്യമല്ല നമ്മുടെ സൈക്ലോട്രോണിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ഈക്വൽസ് ബി ഇ വി സൈൻ തീറ്റ ബി ക്യു വി ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ചാർജിന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺ ആയതുകൊണ്ട് ബി ഇ വി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇ ഇൻ ടു ബി ക്രോസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും സൈക്ലോട്രോണിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പരസ്പരം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആവും സൈൻ നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ നയൻറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇ വി ആയി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ബി ഇ വി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കിളിന് നെസസറി സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വെയർ എം ഈസ് മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ വി വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആർ റേഡിയസ് വിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇ വി ഇത് നമ്മൾ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇ വി എന്ന് വരും അതിൽ നിന്ന് കോരോ വി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഫൈനൽ ആൻസർ എം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സൈക്ലോട്രോൺ ഇസ് ആർ ഈക്വൽസ് എം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇ സോ നമുക്ക് റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം നമുക്ക് ഇനി ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ കാണണം നമുക്ക് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽസ് ആർ ഒമേഗ അതിൽ നിന്ന് ഒമേഗ എഴുതുന്ന സമയത്ത് വി ബൈ ആർ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ബി ബൈ എം വി സോറി എം വി ബൈ ബി ഇ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എം വി ബൈ ബി ഇ ഓരോ വി കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ബി ഇ ബൈ എം ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഈക്വൽസ് ബി ഇ ബൈ എം ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൽ സോ നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടാർഗറ്റിലേക്ക് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എം വി ബൈ ബി ഇ വെർ ആർ ഇസ് എ റേഡിയസ് എം ഇസ് എ മാസ് വി ഇസ് എ വെലോസിറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക
നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പാർട്ടിക്കുലർ ഒരു സർക്കുലർ ഓസ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു സെമി സർക്കിളായിട്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ബൈ ഒമേഗ ടു പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിളിനാണ് പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി സെമി സർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈ ബൈ ഒമേഗയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എം ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ബി ബൈ എം സോ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ടൈം പീരീഡ് ടി ഈക്വൽസ് ടു പൈ എം ബൈ ബി ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ സോ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം നമുക്കിനി അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അതിനെ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടൈമിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് മാഗ്നറ്റിക് പ്ലസ് ഡെൻസിറ്റി അതുപോലെ ചാർജ് ഇതിൽ ഒരിടത്തും വെലോസിറ്റിയോ റേഡിയസോ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേംസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്ലോട്രോൺ ഓരോ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്ര ആയിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്തായാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം തന്നെയായിരിക്കും അവസാനത്തെ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സർക്കിളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് അറിയാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് എ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈക്വൽസ് ബി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എം നമുക്ക് ഇനി ഈ ഫ്രീക്വൻസിയെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ഈ ടേമിനെ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ബി സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇ എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേമും നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി ഇ ഈക്വൽസ് ബി സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എഫ് സ്ക്വയറും ഇതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജിയുടെ ടേമിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവിടെ ടു പൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ടു പൈ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു പൈ സ്ക്വയർ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്കതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേമിന് നമുക്ക് എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സ്ക്വയർ റിമൈനിങ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ടു പൈ സ്ക്വയർ എം ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടു പൈ സ്ക്വയർ എം ആർ സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ This is the expression for energy in terms of frequency. Now, we have to look at the limitations of the cyclotron. We have to use the cyclotron in a way. We have to use high energy particles to get the particle to accelerate. But we have to look at the limitations of the cyclotron. One, we have to use the electron ball particles to accelerate the particles to accelerate the particles. And the reason is that the electron mass is very small. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ മാസമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് സൈക്ലോട്രോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ
നമ്മുടെ സൈക്ലോട്രോണിൽ കൂടെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇവിടെ മാസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടു പൈ ബൈ ബി ഇ ഇൻ ടു എം സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇത് ടൈം പീരീഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് റെസി പ്രോക്കൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ഇൻ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം സീറോ സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മുടെ സൈക്ലോട്രോണിലെ പാർട്ടിക്കിൾ ഓരോ സർക്കിൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വിയുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനേക്കാളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ വാല്യൂ നന്നായിട്ട് കുറയുകയും അല്ല ഈ വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആവുകയും വൺ മൈനസ് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതേസമയം അതിനെ ഇത് ഈ ടേംസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും കൺക്ലൂഷൻ വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പാർട്ടിക്കിൾ ഫർദർ ആക്സിലറേഷൻ വിധേയമാകാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്ററിൽ നമ്മുടെ ഈ സൈക്കിൾട്രോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇങ്ങനെ മാസ് കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫീൽഡ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാരി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഫീൽഡ് വേരിയേഷൻ അതേസമയം വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എ സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ വഴിയും ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ആക്സലറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവാതെ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ ലിമ